ini adalah telur gulung sosis ini rasanya enak juga menyehatkan cocok untuk dijadikan sarapan keluarga di rumah ya teman-teman bisa dijadikan lauk bisa juga dijadikan cemilan ini mantap banget yuk kita ke cara pembuatannya dan bahan apa saja yang bunda gunakan ya let's go untuk bahan-bahannya di sini bunda sudah siapkan ada tiga butir telur dua potong sosis dan di sini ada kubis ini kubisnya bunda gunakan 250 gram dan di sini juga ada sawi keriting ya ini sawi keriting dan di sini juga ada daun bawang cabai merah keriting untuk bumbunya bunda hanya menggunakan kaldu ayam dan juga lada bubuk nah ini untuk sausnya bunda mau menggunakan sambal asli cabai ya seperti ini ya dan juga mayones ya teman-teman sekarang kita lanjut saja ke cara pembuatannya nah pertama di sini bunda mau potong ini apa e, kubisnya ya teman-teman kita siapkan talanan seperti ini kubisnya ini kita potong kecil-kecil ya Kayak okay. Ini sayurnya sudah selesai kita potong seperti ini. Nah, sekarang kita masukin telurnya. Kita tambahkan penyedap rasa. Di sini Bunda gunakan royco ayam ya satu bungkus lada bubuk lada bubuk kita gunakan kira-kira setengah sendok teh saja teman-teman lalu kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata ya Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, ini kita diamkan dulu. Nah, langkah berikutnya ini sosisnya ini kita goreng dulu ya, teman-teman. Nah, ini sosisnya ini sudah mengembang seperti ini, ini kita angkat lalu kita tiriskan ya. Nah, sekarang kita goreng telurnya, teman-teman. Di sini Bunda sudah siapkan wajan atau kuali yang sudah diisi dengan minyak dan sudah dipanaskan seperti ini. Lalu kita tuangkan adonan telurnya tadi ya. Nah, kita ratakan seperti ini. Kita gunakan api yang kecil ya, teman-teman, supaya matangnya itu merata dan bagus nanti ya. lalu kita tutup kita tunggu sampai matang ya
Nah, sambil kita menunggu telurnya itu digoreng, sekarang kita bikin dulu sausnya, teman-teman. Bunda sudah siapkan di sini ada saus mayo. Kita gunakan seperlunya aja ya. Sambal cabe juga kita gunakan seperlunya. Lalu kita aduk. Nah, kalau sudah tercampur rata begini, ini sudah bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut kita lihat lagi telurnya. Nah, sekarang kita lihat telurnya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita balikin cara balikinnya kita gunakan piring seperti ini ya nah seperti ini lalu kita taruh lagi nah seperti ini tutup lagi ya masak lagi sampai matang nah sekarang kita lihat lagi ya teman-teman ini sepertinya sudah matang teman-teman kita lihat bawahannya ya Nah, ini sudah matang. Kita matikan kompor, lalu ini kita angkat ya. Siap kita sajikan. Hmm, hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang kita ke langkah berikutnya. Ini kita pindahkan dulu di wadah ya, wadah lain ya. Lalu kita olesin dengan saus mayo dan saus cabenya tadi seperti ini. Untuk sausnya sesuai dengan selera masing-masing ya. Kalau mau banyak lebih banyak juga boleh seperti ini lalu kita timpa dengan daun sawi boleh kita gunakan daun salada juga sawi putih eh sawi manis seperti ini ya nah, kita tambahkan sosisnya nah tinggal kita gulung seperti ini ini cara membuatnya gampang banget teman-teman caranya mudah rasanya enak praktis dan menyehatkan nah seperti ini ya nah ini dia hasilnya seperti ini ini tinggal kita potong teman-teman Selebihnya tinggal kita taburin dengan daun bawang dan cabai merah keriting yang sudah kita potong tadi. Seperti ini. Hmm, mantap. Sekarang kita lihat hasilnya. Wow, mantap banget teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini benar-benar enak. Enak juga menyehatkan, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kita potong lagi. Kita potong sesuai selera aja, teman-teman. Hmm. Seperti ini hasilnya. mantap tinggal kita taburin dengan daun bawang hmm. karena kita bikin dua ini satunya di sini ya oke terima kasih yang sudah menonton semoga resepnya bermanfaat kita buat sarapan simple tapi enak dan menyehatkan seperti ini ya Nah hasilnya seperti ini mantap 
Terima kasih yang sudah menonton.